Wie geht's dir mit deiner Präsentation? Hast du genug Informationen beisammen? Ich habe einige Bücher gefunden, die passen könnten. Darf ich dich aber noch was anderes fragen? Ich habe so viel über Plagiat gehört und dass das ganz schlimm ist und man da von der Universität fliegen kann oder so. Ich mache mir ein bisschen Sorgen deswegen. Alle Angehörigen der TO Graz sind verpflichtet, die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis einzuhalten. Und wissenschaftliches Fehlverhalten, wie etwa die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, Plagiieren und Ghostwriting zu unterlassen. Auch die Erfindung und die Fälschung von Daten sind wissenschaftliches Fehlverhalten. Ein Plagiat liegt jedenfalls dann vor, wenn Texte, Inhalte oder Ideen übernommen und als eigene ausgegeben werden. Dies umfasst insbesondere die Aneignung und Verwendung von Textpassagen, Theorien, Hypothesen, Erkenntnissen oder Daten durch direkte, paraphrasierte oder übersetzte Übernahme, ohne entsprechende Kenntlichmachung und Zitierung der Quelle und der Urheberin oder des Urhebers. Plagiieren hat schwerwiegende studienrechtliche Konsequenzen, nämlich schlussendlich die Aberkennung des akademischen Grades. Die Grundlage bilden das Universitätsgesetz und an der TU Graz zusätzlich der Satzungsteil Plagiat sowie die Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Du findest alle diese Grundlagen bei Interesse im tu for You. Im Detail ist das jetzt aber nicht so wichtig. Was ich vor allem damit sagen möchte, Plagiieren hat ernsthafte Folgen, die von einer Beurteilung einer Lehrveranstaltung als ungültig aufgrund von Täuschung bis hin zu späteren Aberkennung des akademischen Titels führen kann. Bei der Beurteilung ungültig heißt das übrigens, dass du einen deiner maximal möglichen Antritte bei der jeweiligen Lehrveranstaltung verlierst. Das hat in diesem Sinne denselben Effekt wie eine negativ beurteilte Lehrveranstaltung. Eine Besonderheit ist das Plagiate nicht verjähren. So kann es vorkommen, dass ein Plagiat erst viele Jahre nach dem Studienabschluss entdeckt wird. Das Wichtigste, was du tun kannst, um ein Plagiat zu vermeiden, ist, dass du richtig zitierst und Textteile kennzeichnest, die nicht von dir stammen. Du musst dafür direkt im Text angeben, aus welcher Quelle du die Informationen hast und am Ende deiner Arbeit zum Beispiel eine Bibliografie mit allen Quellen einfügen. An dieser Stelle richten wir noch ein besonders wichtiges Anliegen an dich. An der Universität ist das Abschreiben von Mitstudierenden ein absolut intolerables Verhalten. Schummeln während der Prüfung führt dazu, dass dir die Prüfungsunterlagen abgenommen werden und du, wie bei Plagiaten, die Beurteilung ungültig aufgrund von Täuschung eingetragen bekommst. Dasselbe gilt für die Verwendung von Schummelzettel, deinem Smartphone, deiner Smartwatch oder für jede andere Art, auf die du versuchst zu schummeln, auch bei Hausarbeiten. Okay, ich muss also zitieren und darf nicht schummeln. Soweit, so klar. Was ist aber, wenn mir jemand beim Schreiben meiner Arbeit hilft? Zum Beispiel eine Kollegin, die schreibt so gute Texte. Ich dachte eigentlich, die könnte mir eine Einleitung und einen Schluss schreiben. Ist das auch plagiieren? Sie würde ja auch zitieren. Arbeiten, bezahlt oder unbezahlt, von anderen schreiben zu lassen, ist Ghostwriting. Genau wie Abschreiben oder Plagiieren ist das nicht in Ordnung und führt zu studienrechtlichen Konsequenzen. Deshalb, bevor du in eine Falle tappst, nimm den Rat und die Hilfe deiner Betreuerin, deines Betreuers bei Abschlussarbeiten oder deiner LV-Leitung bei Abgaben im Rahmen einer LV in Anspruch. Darüber hinaus bietet dir die TU Graz eine Reihe von Unterstützungsangeboten, wie zum Beispiel Schreibberatung und regelmäßige Schreibgruppen, Workshops sowie eine jährlich stattfindende, lange Nacht der aufgeschobenen Arbeiten. Im tu for You findest du alle Infos dazu. Frag gerne nach, wenn für dich was offen ist. Hi, schön dich zu sehen. Was steht denn heute bei dir an? Ach, ich muss für die Lehrveranstaltung nächste Woche noch die Übungen und die Prüfungsvorbereitungen fertig machen. Hast du dir da schon Unterlagen zurechtgelegt? Ja, hab schon angefangen, hab mir da schon einiges zusammengetragen, das Skriptum, dann habe ich Unterlagen im Netz gefunden und mir alte Prüfungsaufgaben und Lösungen von ein paar Kolleginnen besorgt. Die werde ich dann auswendig lernen. Hey, super. Kann ich das haben und da weitermachen? Hm, ich weiß nicht so recht. Eine schwierige Situation, die man differenziert betrachten muss. Denn augenscheinlich freie Materialien aus dem Internet oder anderen Informationssystemen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen zwar für eigene Zwecke verwendet werden, aber keinesfalls an andere Personen weitergegeben oder gar wieder veröffentlicht werden. So wie das hier der Fall wäre. Was es also braucht, ist eine klare Regelung der Nutzung. Findet man keinen Hinweis, gilt grundsätzlich das Urheberrecht. 
Und dies würde bedeuten, dass man bei der Urheberin oder dem Urheber explizit nachfragen muss und eine Einverständniserklärung am besten in schriftlicher Form braucht. Das ist natürlich bei Materialien aus dem Internet oft nicht möglich. Eine Möglichkeit aus diesem Dilemma ist, Lehr- und Lernmaterialien mit einer Lizenz zu versehen, welche die Nutzungsbedingungen regelt. Verwendet man dabei eine sehr offene, also mit möglichst wenigen Einschränkungen, redet man von Open Educational Resources. Open Educational Resources sind per Definition Lehr-, Lern- und Forschungsressourcen in Form jedes Mediums, digital oder anderweitig, die gemeinfrei sind oder unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden, welche den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen erlaubt. Um das praktisch umsetzen zu können, verwendet man zunehmend weltweit die sogenannte Creative Commons Lizenz. Dabei ist das Ziel, diese Lizenz mit den Regelungen des jeweiligen Landes abzustimmen, sodass zum Schluss der Lizenztyp überall das gleiche bedeutet. Zu den offenen Lizenzen zählen dabei unter anderem folgende drei Lizenzarten. CC BY – Man darf das Lehrmaterial nutzen, bearbeiten und wieder veröffentlichen, solange man die Urheberin oder den Urheber anführt. CC BY SA – Man darf das Lehrmaterial nutzen, bearbeiten und wieder veröffentlichen und der Namensnennung der Urheberin oder des Urhebers, wenn die neue Lehr- und Lernressource ebenfalls unter der gleichen Lizenz veröffentlicht wird. SA steht für Share Alike. CC Zero – Diese Lizenz bedeutet Public Domain und das heißt, dass das Lehrmaterial ohne weitere Bedingung einfach verwendet werden kann. Es gibt auch noch weitere Lizenztypen, und zwar die Zusätze NC und ND. NC bedeutet, dass die Ressource nicht in einem kommerziellen Kontext eingesetzt werden darf und ND verbietet generell die Veränderung des Materials. Wenn du weitere Informationen rund um das Thema benötigst, vor allem im Hinblick, wie du selbst offen lizenzierte Lehr- und Lernmaterialien finden kannst oder wie du eigene Arbeiten richtig lizenzierst, empfehlen wir dir diesen Online-Kurs auf imux.at. Dieser ist kostenlos und kann unkompliziert einfach durchgemacht werden. Danach hast du sicherlich einen guten Einblick in die Thematik. Hey, schau mal, beim Skriptum des Lehrenden steht eine CC BY Lizenz. Ich habe mich eh schon gefragt, was das heißt, aber jetzt ist es klar. Sprich, das können wir weiterverwenden und bearbeiten. Ach ja, cool. Dann lass uns doch gemeinsam eine Formelsammlung daraus machen, oder? Die können wir dann der Gruppe Erfolgwegs schicken.